Channel 24 এর স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন Health for Life অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই টিম ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং সাথে আছি আমি ডাক্তার অর্থিজগ্রেফ স্টোক শব্দটির সাথে আমরা কম বেশি সকলেই পরিচিত এবং প্রতিনিয়ত অসংখ্য ব্যক্তি স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছেন তবে এটি কি ধরনের ব্যাধি এবং কেনই বা এত ব্যক্তি স্ট্রোকে আক্রান্তের ঝুঁকিতে রয়েছে কথা বলবো এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আজ স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার আফজাল মোমিন যিনি অধ্যাপক নিউরোলজি বিভাগ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স এন্ড হাসপাতাল ঢাকা স্যার স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ ডাক্তার অর্থী স্যার প্রতিনিয়ত অসংখ্য ব্যক্তি স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছেন কিন্তু বাস্তবিক অর্থে স্ট্রোক শব্দটি শুনলে আমাদের মাথায় একটি ধারণা চলে আসে যে স্ট্রোক হয়তো বা হৃদযন্ত্রের কোনো ব্যাধি তো শুরুতে জানতে চাই স্ট্রোক বলতে আমরা কি বুঝি ধন্যবাদ আপনাকে স্ট্রোক কথাটা পাস্ট পার্টিসিপাল ইংরেজি ব্যাকরণের এটা প্রেজেন্ট টেন্স স্ট্রাইক থেকে এসেছে স্ট্রাইক মানে আঘাত করা আর পাস্ট পার্টিসিপাল হচ্ছে স্ট্রোক যেটা অর্থ হচ্ছে আঘাত প্রাপ্ত তো এই বাই ডেফিনেশন বা সংজ্ঞাগতভাবে স্ট্রোক শব্দটি বাংলা অর্থ হচ্ছে যে মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে অথবা রক্তনালী ফেটে যে সমস্যাটা তৈরি হয় তাকেই স্ট্রোক বলা হয় আমাদের বাংলাদেশের জনগণ শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার ভিতরে একটা ধারণা যে স্ট্রোক হয়তো হৃদযন্ত্রের ইদানিং ধারণাটা আবার একটু পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ডাক্তার সাহেব এটা কি হার্ট স্ট্রোক না ব্রেইন স্ট্রোক অর্থাৎ স্ট্রোকটাকে আবার ডেফিনেশন এসেছে ইন্টারেস্টিংলি সারা পৃথিবীতেই কিন্তু এই স্ট্রোক নিয়ে একটা মিসকনসেপশান আছে এটা যে একটা তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে আমাদের দেশের সাধারণ জনগণের ভিতরে তা নয় আগে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে স্ট্রোক জিনিসটা কি প্রথমে আমরা জানব স্ট্রোক মস্তিষ্কের রোগ যেটা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া থেকে মানে ইট ইস সাডেন অনসেট হঠাৎ করে হয় তাহলে মস্তিষ্কের যে রোগটা রক্তনালী ফেটে অথবা রক্তনালী বন্ধ হয়ে হঠাৎ করে হয় যাতে মানুষের চারটি ঘটনা ঘটতে পারে মুখ বেঁকে যেতে পারে হাত পায়ের দুর্বলতা আসতে পারে এবং তার কথা জড়িয়ে যেতে পারে এই সমস্যাগুলো যখন আসে তখন তাকে আমরা বলছি স্ট্রোক আর হৃদযন্ত্রের যে সমস্যা সেটাকে আমরা বলি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন বা এমআই এমআই হ্যাঁ এইটা সাদা মাঠা কথায় স্ট্রোক শব্দটার অর্থ হচ্ছে মস্তিষ্কের একটি একটি ইমার্জেন্সি ঘটনা যেটা হঠাৎ করে হয় জানতে হবে বর্তমানে আমরা যত সভ্য হব যত আমাদের লাইফের এক্সপেক্টেন্সি বা গড়ায়ু বাড়বে তত আমাদের দুটো রোগের প্রবণতা বাড়তে থাকবে একটি হৃদযন্ত্রের আর একটা হচ্ছে মস্তিষ্কের বর্তমান বিশ্বে আফটার হৃদযন্ত্রের রোগ ছাপ পরেই সেকেন্ড যে লিডিং কজ অফ ডেথ বা মৃত্যু সয়টে হচ্ছে গিয়ে মস্তিষ্কের রোগ যেটাকে আমরা বলছি মস্তিষ্কের এই রোগটার নাম হচ্ছে স্ট্রোক কেন এত মানুষ আক্রান্ত প্রথম হচ্ছে স্ট্রোকের কতগুলো কারণ যদি আমরা উদ্ধার করি কিছু কারণ আছে যেগুলো আমি পরিবর্তন করতে পারবো না কিছু কারণ আছে যেগুলো আমরা পরিবর্তন করতে পারব তো আধুনিক বিশ্বের যুগে যেখানে গড়ায়ু বেড়ে যাচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বয়স সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর স্ট্রোকের জন্য তা আপনি যখন গড়ায়ু বাড়বে তখন স্ট্রোকের প্রবণতাও বাড়বে এই জন্য স্ট্রোক বেশি এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সেক্স যেটা আমাদের জেন্ডার পুরুষ স্ত্রী ভেতরে তারপরে আপনার বিভিন্ন রেস বিভিন্ন কারণে এগুলো হচ্ছে গিয়ে নন মডিফায়েবল ফ্যাক্টর এগুলো কিন্তু আমি রোধ করতে পারবো না সময়ের সাথে সাথে এগুলো আসবে আর যেটা স্ট্রোকের প্রবণতা ইদানিং বেড়ে গেছে যে সকল প্রবণতা স্ট্রোক প্রবণতা তৈরি করে যেগুলো আমরা অনায়াসে রোধ করতে পারি আধুনিক বিশ্বে যত আমরা সভ্য হচ্ছি আমাদের গড়ায়ু বাড়ছে সেগুলোর প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার জন্য স্ট্রোকের প্রবণতা বেড়ে গেছে যার জন্য এটা এখন দ্বিতীয় লিডিং কজ অফ ডেথ সারা বিশ্বে কি সেটা প্রথম হচ্ছে স্মোকিং সারা বিশ্বে এটা বাড়বে এটা সভ্য জগতে আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটা হচ্ছে আমাদের আধুনিক বিশ্বের একটা মানে আমি বলবো একটা 
যেমন আশীর্বাদ বলা হয় এটা হচ্ছে একটা অভিশাপ স্মোকিং এখন আপনি দেখেন অবাক হবেন যে ইউরোপে কিন্তু মেল ফিমেল সবাই স্মোকার এবং আমি তো মনে করি আমাদের দেশে এটা মাত্রাতিরিক্তভাবে কমেছে আর ইউরোপে এটা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়েছে ইফ ইউ গন থ্রু দ্য এনি ওয়েস্টার্ন ইউরোপে এটা বেড়ে গেছে স্মোকিং তারপর হচ্ছে আমাদের ডায়েট হ্যাবিট আগে আমরা কত সুন্দর অর্গ্যানিক ফুডগুলো খেতাম আমাদের যে গ্রামীণ পরিবেশে যে খাওয়ার এখন আমরা অলওয়েজ ইন আরবান ফুড যেখানে কোলেস্ট্রলের মাত্রা বেশি যেখানে আপনার নানা ধরনের জাঙ্ক ফুডের সংখ্যা বেশি আমাদের ফাস্ট ফুডের সংখ্যা বেশি তৃতীয় কি তৃতীয় হচ্ছে গিয়ে আমরা কিছু আধুনিক বিশ্বের কিছু কিছু রোগ যেগুলো আমাদের গড়ায়ু বাড়ার জন্য আমরা সভ্য হওয়ার জন্য বেড়েছে সভ্য হয়ে কিভাবে হয়েছে হাঁটা চলার গতি কমে গেছে আমরা সিডেন্টারি লাইফস্টাইলে আমরা চলে গেছি সিডেন্টারি লাইফস্টাইল কি সারাক্ষণ বসে থাকা আর বিভিন্ন মানে সব কিছুতে আমরা ভার্চুয়াল জগতে থাকার চেষ্টা করছি একজ্যাক্ট নানা ধরনের ডিভাইস আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে এর পরের ধাপটা কি এই ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ এই আধুনিক সুখে আরও অভিশাপ কি প্রেশার যেটাকে আমরা বলছি হাইপার টেনশন উচ্চ রক্তচাপ এরপরে কি ডায়াবেটিস তো এগুলো যত বাড়বে এগুলো হচ্ছে স্ট্রোকের প্রবণতা তত বাড়িয়ে দিচ্ছে ফলে আধুনিক বিশ্বে এগুলো যেহেতু বাড়ছে এর জন্য স্ট্রোকের প্রবণতাও বাড়ছে ক্রমাগত স্ট্রোক যেহেতু বয়সজনিত রোগ বার্ধক্য হয় গড়ায়ু বাড়ছে সেটাও আসছে এই আর তো সেক্ষেত্রে স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়ে যেতে জীবনযাত্রাকে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখার বিকল্প কিছু নেই হ্যাঁ আমি সবসময় বলি যে আপনি আমরা সবাই বাঁচতে চাই আমাদের গড়ায়ু বার যে বাড়াতে চাই এবং আমরা সেই চেষ্টায় রত আছি আধুনিক বিশ্বে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত করছি তাহলে আমি যদি আমার আমার শরীরটাকে একটা গাড়ির ইঞ্জিন মনে করি তাহলে ইঞ্জিন ভালো রাখতে হবে আমি বাঁচতে চাই আশি বছর এদিকে গাড়ির হেডলাইট নষ্ট তারপরে আপনার ইঞ্জিন নষ্ট ইউ ক্যান লিভ উইথ ইট তাহলে কি হচ্ছে আমাদেরকে সেইটাতে যেতে হবে তো আমি আমি আমার বয়সকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না আমার যে রেস অ্যাফ্রো ক্যারিবিয়ান রেস তারপরে ব্ল্যাক রেসে বেশি এটা আমি নিয়ন্ত্রণ করতে কিন্তু আমি যেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি স্মোকিং বাজে অভ্যাস আমাকে আমি আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি হাই রিচ কোলেস্ট্রল ডায়েটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমি কর্মক্ষম থাকতে পারি আমাদের যে শুয়ে বসে থাকার লাইফ থেকে গ্যাজেট নির্ভর লাইফ থেকে বের হয়ে আসতে পারি আমাদের ফুড হ্যাবিটটাকে চেঞ্জ করতে পারি ডায়াবেটিস এবং হাইপার টেনশন যদি চলে আসে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি এভাবেই রোধ করা সম্ভব নিশ্চয়ই তো একজন ব্যক্তি বিশেষ কি কি ধরনের উপসর্গের মাধ্যমে বুঝবেন আমরা শুরুতে কিছুটা শুনেছি আর কি কি ধরনের উপসর্গের মাধ্যমে বুঝবেন যে তার স্ট্রোক হয়েছে এবং কখন হাসপাতালে যাওয়া জরুরি রাইট প্রথম হচ্ছে আমি প্রথমে বলেছি আঘাত প্রাপ্ত স্ট্রাইক জিনিসটার ভিতরে আপনি একটা সাডেন অনসেট জিনিসটা টের পাচ্ছেন মানে এটা একটা ইমার্জেন্সি এটা হঠাৎ করে হচ্ছে আমি কিন্তু বলেছি কিছু কিছু লক্ষণ যে লক্ষণগুলো অনেক লক্ষণ আছে যেগুলো সাধারণ মানুষ বোঝা সম্ভব না বাট সাধারণ মানুষের বোঝার মতো যে লক্ষণগুলোকে আমরা বলতে পারি এই ক্ষেত্রে একটা সুন্দর ওয়ার্ড আমরা ইউজ করি আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে যে কোনো স্ট্রোক দিবসে ইউজ হয় এফ এসটি ফাস্ট ফার্স্ট এফ মিন্স ফেস মুখটা বেঁকে গেছে এ মিন্স আর্ম মানে হাতে দুর্বলতা এসেছে পায়েও আসতে পারে হাতকে রাখা হলো এস মিন স্লারিং স্পিচ মানে হলো কথার জড়তা চলে এসেছে এবং টি মিন্স টাইম তার মানে হলো হঠাৎ করে হয়েছে দ্রুত চিকিৎসায় পৌঁছতে হবে তার মানে হচ্ছে যখনই আমি ফাস্ট হলো অর্থাৎ আমি স্ট্রোকে আক্রান্ত হলাম আমি সাথে সাথে নিকটস্থ চিকিৎসক নয় নিকটস্থ হাসপাতালে যাব এবং আমরা হাসপাতালে গিয়ে আধুনিক বিশ্বের যে চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাভেল করার বা নেওয়ার চেষ্টা করব তো হাসপাতালে যাওয়ার পরে আপনারা সুনির্দিষ্টকরণ করেন কি করে যে এই বিশেষ উপসর্গগুলোর মাধ্যমে তো কিছুটা বুঝেই যান প্রাইমারিলি যে আসলে স্ট্রোক হয়েছে বিশেষ কি কি ধরনের পরীক্ষা করা জরুরি রাইট বিশেষ পরীক্ষার আগে জানতে হবে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা খাতিরে কি কি টেস্ট করব প্রথম হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি যে একটা ছোট্ট ইমেজিং করব সেটা সিটি স্ক্যান আছে এমআরআই আছে যেটার মাধ্যমে আমরা খুব দ্রুত নির্ণয় করতে পারি যে মস্তিষ্কের কোথায় হয়েছে কি ধরনের স্ট্রো রুগীর কি এইখানে বলে রাখা ভালো যে আধুনিক বিশ্বের অনেক চিকিৎসা আমাদের দেশেও কিন্তু আছে যেমন আমার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরাল সায়েন্সে হার্টে যেমন থ্রম্বোলাইসিস করা হয় সাথে সাথে ঠিক তেমনিভাবে চার থেকে ছয় ঘন্টার ভেতরে থ্রম্বোলাইসিসের চিকিৎসা হয় এবং এটা আস্তে আস্তে কর্পোরেট বিশ আমাদের যে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে এবং প্রাইভেট সেক্টরে হচ্ছে থ্রম্বোলাইসিস এরপরে হচ্ছে অ্যাকিউট স্টেজ যদি চলে যায় অর্থাৎ 
চার থেকে ছয় ঘন্টার ভিতরে অবশ্যই রুগীর কিছু বিশেষ ক্রাইটেরিয়া যদি ফিল আপ করে লক্ষণ তাহলে দেওয়া যায় এরপরে আছে যে সব সময় মনে রাখতে হবে আমাদের রুগীদের ভেতরে দেখা যায় যে এক পাস দুর্বল দেড় মাস পরে এসে বলছে এখন আমি ভালো হতে চাই আমাকে জানতে হবে যে চিকিৎসা পদ্ধতি এই যে স্ট্রোকের এটা প্রথম হচ্ছে যে কত ক্ষতির মাত্রাকে কমানো যায় এমনও হতে পারে চার ছ ঘন্টা এখন ভালো হয়ে গেল অথবা ক্ষতির মাত্রা কমানো সে বললাম যে হসপিটালাইজের মাধ্যমে ক্ষতির মাত্রা কমানো যায় এরপরে হচ্ছে গিয়ে রেহ্যাব যেটা একটা বিশাল রোল মানে যে ক্ষতি হয়ে গেছে যে স্থাপিত স্টাবলিশ স্ট্রোক সেটা আপনার ফিজিওথেরাপি অকুপেশনাল থেরাপি অকুপেশনাল থেরাপি মানে কি সে জায়গায় ছিল তার তার সেই অকুপেশনে ফেরানো যায় কিনা তার কথা জড়িয়েছে স্পিচ থেরাপি এগুলোর মাধ্যমে স্বাভাবিক এর যত কাছাকাছি যাওয়া যায় এটা হলো এক ধরনের পদ্ধতি একিউট ম্যানেজমেন্ট ক্ষতির মাত্রা কমানো আর রিহ্যাব স্ট্রোক হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি ধরনগুলো কি এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাই অবশ্যই প্রথম আমি যেটা বললাম স্ট্রোক হলে তাকে একটা মানে একটি নিকটস্থ টার্সিয়ারি লেভেলের হসপিটালে যেতে হবে টার্সিয়ারি লেভেল মানে কি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তো সম্ভব না একটা টার্সিয়ারি লেভেলে টার্সিয়ারি লেভেল মানে কি মেডিকেল কলেজ সমূহ বা ইনস্টিটিউট যেটা পিওরলি নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বা স্নায়ু রোগ নিয়ে কাজ করে সেখানে যদি চার থেকে ছয় ঘন্টার ভিতরে যায় এবং চিকিৎসকদের কিছু নিজস্ব ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে হয় তাহলে আমরা থ্রম্বোলাইসিস একটা চিকিৎসা দিই ইমেজিংয়ের মাধ্যমে সিটি এমআরআই করার পরে সেই চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা অনেক সময় চার থেকে দ্রুত পৌঁছানোর পরে ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করে রুগী পুরোপুরি ভালো হয়ে যায় এর পরের ধাপটা হচ্ছে যে আমি একটু পরে আসলো অথবা ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করলো না থ্রম্বোলাইসিস বা রক্ত প্রবাহ খুলে দেওয়া সেই ক্ষেত্রে আমাদের অন্য চিকিৎসা কি সেই চিকিৎসাগুলো সেটা হচ্ছে যে স্ট্রোকের তীব্রতাকে কমিয়ে ফেলা আপনার ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমানো আমি প্রথমবারই বলেছি যে স্ট্রোক দু ধরনের হয় রক্তনালী বন্ধ হয়ে রক্তনালী ফেটে গিয়ে এই যে রক্তনালী বন্ধ হওয়া থ্রম্বাস ফর্ম হয় থ্রম্বোলাইসিস যেটা আমি বললাম আর রক্তনালী ফেটে গিয়ে কি হয় আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এগুলো এক্সাক্ট বাংলা টার্মটা বেশ জটিল হবে যেটাকে বলে সাবের এক নয়ট হ্যামোরেজ অথবা রক্তনালী শিরা ধমনির জমনগত ত্রুটি ফেটে গিয়ে অথবা রক্ত প্রেশার বেড়ে গিয়ে রক্তনালী সিম্পল ফেটে গিয়ে সেইখানে আবার আধুনিক চিকিৎসাগুলো আছে যেমন এনজিওগ্রাম করে রিং লাগানো হয় স্ট্যান্ড লাগানো হয় অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা যত কমানো যায় এরপরে হলো কি স্টাবলিস স্ট্রোক স্ট্রোক হয়ে গেছে ক্ষয়ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে এরপরে একটা বিশাল রোল প্লে করে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে আমাদের ভিতরে সাধারণ মানুষের ধারণা স্ট্রোক বোধে একবার যার হলো আর বোধে জীবনে হবে না না বারবার হওয়ার টেন্ডেন্সি তার মানে স্ট্রোক একবার হলে বারবারই হ্যাঁ হতে পারে তাহলে ওই যে আপনার যেগুলো আপনার ফ্যাক্টরস গুলো সেগুলো যদি আমি কন্ট্রোলে না রাখি নাম্বার ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট থিং হলো যে আমি একটু রেহ্যাবের প্রোগ্রামে আসি যে স্ট্রোক মানি ইটস নট দ্য এন্ড অফ এভরিথিং ইটস নট দ্য এন্ড গেম সেখানে আমার রেহ্যাবের একটা বড় রোল প্লে করি আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এত ইনস্টিটিউশন রিহ্যাব ইনস্টিটিউশনে আমরা এখন অনেক পিছিয়ে আছি আমাদের সিআরপি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে অনেক কাজ করছে একজন রুগী সিআরপিতে গেলে আমরা জানি সেন্টার ফর রিহ্যাবিটেশন প্রোগ্রাম যেটা সাবারে মিরপুর এখন কিন্তু প্রতিটা বিভাগীয় শহরে আছে সেখানে আপনার ফিজিওথেরাপি অকুপেশনাল থেরাপি স্পিচ থেরাপি ইভেন তাদের সাইকোথেরাপি সাইকেট্রিস্ট না সাইকোলজিস্ট থেরাপি দিচ্ছে টু প্রিভেন্ট ডিপ্রেশন একটা মেজরিটি প্রপোশন মনে করে দে আর জাস্ট আউট অফ দ্য সোসাইটি নাও তাদের যে ডিপ্রেশন থেকে রোধ করা তো রিহ্যাব প্রোগ্রামে যাওয়া যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা চিকিৎসকের মাধ্যমে ভবিষ্যৎকে আঁকানো ভবিষ্যৎ স্ট্রু কীভাবে সারা পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে কমন কারণ হচ্ছে স্ট্রোকের হৃদযন্ত্র হৃদযন্ত্র অনিয়মিত চলে যেটাকে বলে এরিদমিয়া অথবা হৃদযন্ত্রের ভালভের সমস্যা আমাদের এই তৃতীয় বিশ্বের মধ্যমায়ের দেশের দিকে আমরা যাচ্ছি এইখানে সবচেয়ে বড় হচ্ছে রিমেটিক হার্ট ডিজিজ যেখানে ইয়াং স্ট্রোকের প্রবণতা বেশি থাকে অল্প বয়সে স্ট্রোক রিমেটিক এই রোগগুলোকে নির্ণয় করা সঠিক ট্রিটমেন্ট দেওয়া ডায়াবেটিস হাইপার টেনশনকে কন্ট্রোলে রাখা আমাদের প্রেশারকে কন্ট্রোলে রাখা আমাদের যদি কোলেস্ট্রল থাকে সে কন্ট্রোল রাখা এবং সবচেয়ে বড় কথা রেগুলার ফলো আপ দেওয়া নিয়মিত ওষুধ খাওয়া আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত অশিক্ষিত সচেতন অসচেতন জনগণের ভিতরে একটা কমন ধারণা আছে যে কিছু ওষুধ তো লাইফ লং খেতে হয় একসময় দেখা যায় যে পেশেন্ট চিকিৎসকের ফলো আপ নিচ্ছে না ওষুধগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে এবং এরপরে একটা ঘটনা নিয়ে আসছে আসলে আমাদের জনগণকে হেলথ কনসিয়াস করা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে খুব প্রচলিত এটা আমাদের দেশ সারা পৃথিবীতে এই যে জাতিসংঘের যে দিবসগুলো আসে এগুলো তো অ্যাওয়ারনেস প
তো একবার যখন একজন ব্যক্তি স্ট্রোক হয়ে যায় পরবর্তীতে আপনি বলছিলেন নানাবিধ কারণে আবারো ঝুঁকি সংখ্যা রয়েছে তো এই সংখ্যাগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্য আপনার পরামর্শ কি থাকবে না প্রথম কথা হলো আমাকে জানতে হবে যে স্ট্রোক আবার হতে পারে এই মাইন্ড সেটআপ আমাদের রোগীদের থাকতে হবে তাহলে আমাকে জানতে হবে যে গোলাটা কোথা থেকে ছুটল এখন গোলার রক্তনালী ফেটে গেছে তাহলে যদি রক্ত জমনগতভাবে ত্রুটি থাকে সেটা সমাধান করা রক্তনালী যদি দুর্বল থাকে তাহলে আমার ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন কোলেস্ট্রলের মাত্রা বেড়ে রক্তনালী দুর্বল হয় সেগুলোকে ঠিক মতো রাখা আমার জানিও না আমার হৃদযন্ত্রে বাল্বের সমস্যা আছে হৃদযন্ত্রে এগুলোকে কন্ট্রোল করা আমি হয়তো জানতামও না যে তার আপনার কিডনি ডিজিজ আছে সেগুলোকে রয়ে অর্থাৎ প্রপার ইনভেস্টিগেশন এবং ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে তাকে রোধ করা সম্ভব এবং সবচেয়ে বড় কথা মনে রাখতে হবে আপনার স্ট্রোক হয়েছে আপনাকে কিছু ওষুধ সারা জীবন খেতে হবে আপনাকে নিয়মিত কিছু ইনভেস্টিগেশন রেগুলার ইন্টারভেল বা টেস্ট করতে হবে নিয়মিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এই জিনিসগুলো যেন মাথায় থাকে গদবাদার ডাক্তার সাহেব কী হচ্ছে আমি তো ওষুধ খাচ্ছি কী খাচ্ছেন ওষুধ তো চেঞ্জ হয় এই যে পরিবর্তন করা ইনভেস্টিগেশন করা ওভারঅল জিনিসটা হচ্ছে জনসচেতনতা তৈরি করা জি তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ব্যক্তির স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পরে গিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন দেখা যায় পনেরো দিন বা এক মাস পরে অনেকে তো পেরি ফেরিতে থাকেন সেখানে কি অ্যাভেলেবেল চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে স্ট্রোকের না আপনি প্রথমে হচ্ছে যে একটা দেশ এগিয়ে যাবে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের মাধ্যমে এখন পেরি ফেরি বলে যখন ওয়ার্ডটা ইউজ হয় তার মানে হচ্ছে উই আর নট দ্যাট আপ টু লেভেল আমি বলবো যে আমার ওখানে কি আছে আমাদের মেডিকেল কলেজগুলো আছে এখন পঁয়ষট্টি জেলায় মেডিকেল কলেজ করা হয়েছে ফলে যখন একিউট ম্যানেজমেন্টের একটা পর্যায়ে রেগুলার ফলো ওখানেই দিবে ডাক্তার সাহেব দেখবেন ফলো আপ দিবেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাকে সবসময় ইন আই শুড বি ইন দ্য সার্ভেলেন্স পেশেন্ট শুড বি ইন দ্য সার্ভেলেন্স টিমে অর্থাৎ তার সমস্ত ইনভেস্টিগেশনগুলো আপ টু ডেট থাকা চিকিৎসা পদে আপ টু ডেট থাকা এবং কন্টিনিউস রিহ্যাব প্রোগ্রামে থাকা এবং অবশ্যই এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সাইকোলজিস্ট একটা রোল প্লে করে কারণ পোস্ট হোক ডিপ্রেশন নিয়ে সারা পৃথিবীতে অনেকে মনে করে ইটস দ্য ইটস নট দ্য এন্ড অফ এভরিথিং হ্যাঁ এবং সারা পৃথিবীতে এমন নজির আছে যে স্ট্রোক হওয়ার পরেও মানুষ কিন্তু আগের পেশায় গিয়েছে আমাদের পৃথিবী আমি এটা আমরা তো আর কাউকে নাম বলে বলতে পারি না আমাদের চিকিৎসক অনেকে আছেন স্ট্রোক করার পরে আবার তার যা আগের জগতে ফিরে গেছেন সেটা যেন মাথায় থাকে তার মানে স্ট্রোকে যারা ঝুঁকিতে রয়েছেন তাদের একটু সচেতন হওয়া জরুরি এবং যারা ইতোমধ্যে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন তাদের আবারও হতে পারে এই বিষয়টি মাথায় রেখে সবসময় অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজগুলোকে মেনটেন করা উচিত একটু কন্ট্রোলে রাখা উচিত আমি আবারও ওই আবার জিনিসটা স্মরণ করে দিতে চাই যত সভ্য হব যত গড়ায়ু বাড়বে দুটি রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়তে থাকবে সমান তালে হৃদরোগ আর মস্তিষ্কের রোগের ভিতরে স্ট্রোক মানুষের একটা ভুল ধারণা বা ভুল ধারণা শেখানো হচ্ছে ইট শুড বি হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ আপনি যদি উন্নত বিশ্বে যান স্ট্রোকের রুগে কিন্তু একটা সিটির বাইরে একটা জায়গায় যেখানে খোলামেলা জায়গা বাগান আছে সেখানে সে তার শক্তি বান ফিজিওথেরাপি তার ওকুপ স্পিচ থেরাপি ওদের ওখানে গ্রুপ কাউন্সিলিং হয় ইন্টারেস্টিংলি আপনি সিআরপি সাভারে গেলে দেখবেন স্ট্রোকের রুগী একজন গ্রুপ লিডার হয়ে কাউন্সিলিং করছে যে আমার কিভাবে হলো এখন আমার স্ত্রী সন্তানরা কেমন আছে হাউ ক্যান আই কোপ মাই নিউ লাইফ কিভাবে আছি এই যে রিহ্যাব প্রোগ্রামটা আমি বারবার বলছি যে আমাদের ইনভেস্টিগেশনের স্বল্পতা থাকতে পারে আমাদের দ্রুত নির্ণয়ের স্বল্পতা থাকতে পারে আমাদের গণসচেতনতার স্বল্পতা থাকতে পারে কিন্তু রিহ্যাব প্রোগ্রাম অনেক কিছুকে ওভারকাম করে দেবে বিশেষত কারণ স্ট্রোক রুগী কিন্তু সুন্দরভাবে হলিস্টিক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে তাকে যদি সমাজে ফিরিয়ে না না যায় আর যত সময় যাবে সারা পৃথিবীতে দুটো দুই গ্রুপের পেশেন্ট কিন্তু সমস্ত সোসাইটির জন্য বার্ডেন রূপে পরিণত হয় একটা হচ্ছে গড়ায়ু বেড়ে যাওয়ার জন্য জেরিয়েট্রিক পপুলেশন যারা বার্ধক্যে অ্যালজিমা ডিমেন্সিয়া যেটাতে ভুগছে জাপান আর মধ্যম আয়ের আর স্বল্প আয়ের দেশ ভুগছে স্ট্রোকে অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা সোসাইটির জন্য একটা বিশাল বার্ডেন রূপে তারা আসছে এই দুই গ্রুপ একটা জেরিয়েট্রিক গ্রুপ এবং কত ওয়েল আমরা ম্যানেজ করতে পারি সেটার উপর নির্ভর করে কত দ্রুত তাদেরকে আমরা সোসাইটির কাছাকাছি ফিরিয়ে আনতে পারি তাই না
ক্ষেত্রে এত ব্যক্তি স্ট্রোকে আক্রান্তের ঝুঁকিতে রয়েছে তো স্ট্রোককে প্রিভেন্ট আমরা কি করে করতে পারি বা এই ঝুঁকিগুলোকে কি করে এড়ানো যেতে পারে ধন্যবাদ প্রথম কথা হচ্ছে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর তো প্রিভেনশনটার জন্য আমরা প্রথম যেটা হলো গণ সচেতনতা স্ট্রোক কি এ সম্পর্কে মানুষের কনসেপশন ক্লিয়ার থাকতে হবে নাম্বার ওয়ান দ্বিতীয় হচ্ছে গিয়ে স্ট্রোক যে যে কারণে হয় যেগুলোকে মডিফায়েবল ফ্যাক্টর বলে যেমন আমার প্রেশার ডায়াবেটিস কোলেস্টেরল এগুলো সম্পর্কে জানা আমার হৃদযন্ত্র আছে কিনা রেগুলার যে ফলো আপ এই যে এক্সিকিউটিভ চেক আপ বলে যে আপনার চল্লিশের পরে সকল ধরনের যে একটা জেনারেলাইজ চেক আপ ঘন সচেত এই প্রিভেনশনের মাধ্যমেই আমরা স্ট্রোক থেকে প্রতিরোধ করতে পারি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে কমন কারণ হচ্ছে প্রেশার ডায়াবেটিস এবং হৃদযন্ত্রের রোগ এই তিনটার সম্পর্কে যদি বেসিক্যালি ফোকাস করা যায় আমার মনে স্ট্রোক পঞ্চাশের অধিক রোধ করা সম্ভব এবং এই যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হাইপার টেনশন কিংবা হৃদরোগ কিংবা হৃদযন্ত্রের ব্যাধি এই সমস্ত ব্যাধিতে যারা আক্রান্ত তারা যদি প্রথম থেকে বা শুরু থেকে একটু সচেতন হয় যে আমাদের এই ধরনের ব্যাধিগুলো রয়েছে এবং পরবর্তীতে স্ট্রোক হবার ঝুঁকি থাকতে পারে তো একটু লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করলে হয়তো বা স্ট্রোককে আমি তো প্রথমে বলেছি গড়ায়ু বাড়বে মানুষ সভ্য হবে ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন আসবে এগুলোকে কন্ট্রোল রাখতে হবে স্ট্রোককেও প্রিভেন্ট করা সম্ভব স্যার আন্তরিক ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শের মাধ্যমে দর্শকদের উপকৃত করবার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে এবং আপনাদের ওই যে পার্টনার টিম ফার্মাসিউটিক্যাল থেকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন এতক্ষণ সাথে থেকে আমাদের আয়োজন দেখার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো আলোচনায় ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন